Hệ thống bao gồm một cặp motor 50 kV ampere, tức khoảng 67 mã lừng, nặng 300 kg được gắn giữa hai bánh xe của mỗi càng đáp chính. Điện cho hệ thống được cấp từ một bộ nguồn phụ APU, vốn đã được sử dụng trên các máy bay để phát điện khi đậu ở cổng. Trong quá trình taxi, mức độ tiêu thụ nhiên liệu của APU chỉ bằng 1 phần 6 so với động cơ chính. Theo nhà sản xuất EGTS có khả năng giảm 567 lít nhiên liệu tiêu thụ mỗi ngày đối với các máy bay dân dụng như Airbus A320 hay Boeing 737, tức mỗi năm sẽ tiết kiệm được 4% nhiên liệu so với việc sử dụng động cơ chính để taxi. EGTS được thiết kế cho các máy bay chặng ngắn cần phải cất cánh và hạ cánh nhiều lần mỗi ngày thay vì nhằm đến các phi cơ đường dài, vốn chỉ lên xuống 1-2 lần trong cả hành trình. Lợi ích của EGTS không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm nhiên liệu, nó còn giúp giảm việc trì hoãn ở sân bay. Với các phi cơ sử dụng EGTS, việc sử dụng một chiếc xe kéo để trợ giúp máy bay vào đúng vị trí đỗ hoặc để rời đi là không cần thiết. Chính những chiếc xe kéo này là nguyên nhân dẫn đến việc chuyến bay bị hoãn. Còn với EGTS, phi công có thể lùi, rẽ và đẩy máy bay tiến tới phía trước mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Đây là một sự cải tiến lớn về tốc độ và độ linh hoạt của phi cơ khi chúng ở các cổng bay. Hệ thống EGTS được kiểm nghiệm lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, nó đã giúp chiếc A320 thử nghiệm chạy taxi được khoảng 160 km. Bài kiểm tra kế tiếp sẽ nhằm mục đích tăng tốc độ taxi lên 37 km/h. Máy bay cũng sẽ được tăng tải trọng lên mức tối đa cho phép.